Olá a todos, Tiago Alves Forja News.pt, estamos aqui no stand ASUS, na MWC 2015 em Barcelona e desta vez vamos trazer-vos o ASUS Zenfone 5 para que possam ter um olhar mais atento a este equipamento. Fica aí desse lado e não percas o que nós vos vamos mostrar já de seguida. Ora, temos então aqui o Asus Zenfone 2, é um equipamento bastante interessante, o Asus Zenfone 1 foi um enorme sucesso principalmente no Brasil e esperemos que este modelo continue a ser também um enorme sucesso, até porque tem uma construção bastante interessante. Vamos então passar a olhar mais pormenorizadamente ao equipamento, trata-se então de um equipamento com um ecrã de 5.5 polegadas, com resolução Full HD 1080p, temos então aqui deste lado não temos nada, aliás, deste lado é limpo, sem qualquer tipo de, de botão. Deste lado também não tem qualquer tipo de, de botão, apenas aqui a ranhura para que possamos retirar um, a parte traseira. Aqui na parte de trás temos então um design que é familiar, porque é muito, muito idêntico ao uh, LG G3, com a, diferença de, um, com a diferença de não ter o botão de ligar e desligar ali no meio. Eu vou até vou vos mostrar o meu G3 para comparar, como podem ver temos então aqui, uh, aqui temos o botão mais e menos e, e o botão de power e aqui apenas é o botão mais e menos. Até a própria cor, de, existem várias versões, várias cores aliás, e até a própria cor é bastante semelhante apesar do LG ser um pouco mais escuro. Continuando no ASUS, que é, que é isso que nós estamos a mostrar agora, temos então aqui uma câmara de 13 megapixels com um, autofocos e uh, flash uh, uh, com flash dual, dual tone. Temos também aqui na parte de cima, lá está o botão de power que não está incorporado aqui, está então cá em cima, não, não é propriamente o mais, o mais uh, eficaz, ou, ou seja, o mais bem posicionado porque como o telefone é, um, é relativamente grande, já para acedermos aqui temos que se repararem, até nos pode escorregar e cair. Continuando então, aqui temos o microfone, penso que seja o microfone de noise cancellation e temos aqui a entrada 3,5 para os uh, auriculares. Na parte de baixo temos o microfone e temos a porta uh, de carregamento e de uh, transferência de dados. Voltando aqui à parte da frente, temos então os botões capacitivos uh, incorporados, dá quase a sensação que fazem parte do ecrã, uma vez que existe aqui esta distinção no, no bezel entre o plástico e o vidro. Na parte de cima temos uma câmara de 5 megapixels que também filma a 1080p com um, HDR. Temos então aqui o LED de notificações e também temos aqui o, o speaker. Relativamente a processador, trata-se de um processador diferente do que estamos habituados, trata-se de um Intel Atom Quad Core a 2.3 e a nível de gráfica traz uma Power VR, uma G6430. Relativamente a este equipamento de, 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 podemos dizer, de conectividade, tem a conectividade a que estamos habituados, portanto tem uh, Wi-Fi, uh, Wi-Fi direto e também tem uh, GPS, Bluetooth e tudo mais aquilo que estamos habituados nestes equipamentos. A nível de NFC é um equipamento que ainda não possui NFC. E foi esta então uma rápida visão, vou só mostrar aqui um pouco do software, já vem com o Android Lollipop, vamos aqui entrar nas definições para tentarmos perceber qual é a versão do Android Lollipop que este equipamento traz, vamos então aceder aqui, exato, é a 5.0, portanto, temos visto em alguns equipamentos já a 5.01 e a 5.02, esta é a versão 5.0 do famoso chupa-chupa da Google. Como podemos ver aqui, entramos aqui na parte do jogo. A nível de qualidade de construção é aquilo que eu já vos disse, é um equipamento bastante interessante, uh, esperemos, uh, esperemos que a ASUS se mantenha assim com esta, com esta qualidade nos seus futuros equipamentos e é uma boa aposta da ASUS, penso que uh, é um concorrente à altura relativamente a outros equipamentos de gama baixa. Já sabem, se querem continuar a par de todas as informações uh, que estão a, a, a decorrer aqui, de todas as novidades que estão a decorrer aqui na, na MWC em Barcelona, fica desse lado, segue-nos em forgenews.pt, subscreve o nosso YouTube, até porque penso que ainda não te disse hoje, mas nós estamos aqui uh, sem qualquer tipo de patrocínio, o teu patrocínio é o teu like, o, o patrocínio que tu nos dás é o teu like, Ups, agora a câmera caiu assim de repente, são coisas que acontecem e então já sabes, segue o nosso Facebook, segue o nosso Instagram, 
Uh, subscreva o nosso YouTube, dá o teu like em forjanews.pt. O meu nome é Tiago Alves e até à próxima. Thank you.